അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ തുടങ്ങി അല്ലേ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ പരീക്ഷയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഥവാ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നോക്കാം അല്ലേ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു നന്നായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകൾ ഫേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഇനി ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും എഴുതാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ന്യൂമെറിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് സെറ്റാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് അതായത് പതിനഞ്ച് പാഠത്തിൽ പതിനഞ്ച് പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വിട്ടേക്കുക അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പതിനാല് പാഠങ്ങളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് അതായത് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതെന്താ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോയി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാമല്ലോ അഥവാ ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിലെ ബോർഡിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് മോഡലിന് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറെക്കുറെ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവുക പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് അറിയാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വീഡിയോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നാളെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഡെറിവേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട്സും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നാളെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഡൈമെൻഷണൽ ഫോമുല അല്ലേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡൈമെൻഷണൽ ഫോമുല പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ രണ്ടാം ത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റിലേഷൻ തരും അത് തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനും പലതിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെറിവി ഈ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിലെയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് എന്തായാലും പഠിക്കുക അത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോ
പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ആണ് അടുത്തത് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പിക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇക്വേഷൻസ് ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലറേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആസലറേഷനെയാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലറേഷൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് ഇതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആസലേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആ മോഷൻ ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ കണ്ടോ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നേമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് മാർക്കിനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് അതായത് ആ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെയുള്ളത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയ മൊമെൻറ്റം അതായത് ടോട്ടൽ ലീനിയ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രൂഫ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രൂഫും ഉണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുക അതായത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ ചാറ്റിനകത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അത് ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ പഠിക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫും കൂടെ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ഗ്രാഫ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ഉള്ള ഗ്രാഫ് അല്ലേ ഹൈറ്റും എനർജിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സി ഹൈറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും അല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്പ്രിങ് ആകുമ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹൈറ്റ് അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫും കൂടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് എന്താ നോക്കിക്കുക കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ബോഡി വീഴുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ യെസ് ആ ഇക്വേഷൻ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റിലും ടോട്ടൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആ അത് തന്നെ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതിന് ഒരു ഗ്രാഫുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടിയാണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ
ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ഡെപ്തിന് അനുസരിച്ച് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താകും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇമ്പ്രൂ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടതാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എസ് കെ ബെലോസിറ്റി അത് നമ്മൾ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൈറ്റും ഡെപ്തും വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതും ചെയ്തിടാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ആണ് ജി ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരാറുള്ളത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതാൻ പറയും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് കെ വെലോസിറ്റിയും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ആകെ ഒരു പതിനൊന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അടുത്തത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സ് നോക്കുമ്പോഴും സോളിഡ്സിനകത്തും ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല സോളിഡ്സിനകത്ത് വരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഹൂക്സ്ലോ എന്താണ് പിന്നെ അസ്ട്രസ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നുള്ളത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ അടുത്ത വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് ഏറെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ മിസ്സ് ഇപ്രാവശ്യം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ടേമിനൽ വെലോസിറ്റി ടേമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ഫിയർ നമ്മളൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതിങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി വരും പക്ഷേ ഒരു വാല്യൂ എത്തി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ടൈം എത്തിക്കഴിയുമ്പം വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അല്ലേ എസ് എൻ ഫോമുല ഡിസൻ ഫോമുല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഡിസൻ ഫോമുല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൻ ഫോമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും പഠിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടൊരു കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വർക്കിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കാർണോട്ട്സ് എൻജിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും വർക്ക് ഡണി
ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർത്തു എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം വരും ആ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കാതെ ഇനി ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുട ഒരു കാര്യം തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ആ കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ കറക്ഷൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പേപ്പർ കറക്ഷൻ വരുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേപ്പർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് തുടങ്ങി വെക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും അത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളതുകൊണ്ട് മടി പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പേപ്പറിനകത്ത് ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്ന് ടിക്കിടുക അറിയാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലിങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ചെയ്യാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ടു മാർക്സിൻ്റെയും വൺ മാർക്സിൻ്റെയും പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാലും ഇനിയും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അല്ലേ ഒക്ടോബർ പകുതിയായി ജനുവരിയിലെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ മെല്ലെ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാളെ തന്നെ കാണാം ബൈ